Good morning, student. I am Gopi Kumar Srivastava from Ayesha Sudamdi. This is my history subject and the chapter number eight, the civilizing the native and the educating the nation. आज हम लोग history chapter eight के बारे में पढ़ेंगे, the civilizing the nation, a native and the educating the nation. इस chapter को हम लोग अच्छे से समझते हैं. इस chapter को समझने के लिए हमें इसे हमारा ये जो chapter का जो topics है उसे हमें समझना पड़ेगा. How the British saw the education? भारत में जब ब्रिटिश आया था तो भारत की एडुकेशन को कैसे शो करते थे कैसे देखते थे उनका व्यू कैसा था हमारा भारत का शिक्षा को लेकर वाट ब्रिटिश थॉट ऑफ एडुकेशन एंड वाट स्टेप हैज बिन टुक फॉर द डैट एंड हाउ इंडियंस रिएक्टेड सच आइडिया यहाँ पे कहा गया है कि ब्रिटिश कैसा सोचता था भारतीय शिक्षा के बारे में और वो क्या करना चाहता था इंडियन शिक्षा को बदलने के लिए और उसके लिए जो आइडिया जो था और जो रिएक्शन था भारतीयों का वो कैसा था so let understand the tradition of the or orientalism orientalism का मतलब यहाँ हो गया दिशा निर्देश इसको समझते हैं ये हमारा पहला पहला टॉपिक है in 1783 the a person named William John arrived in Calcutta 1783 में एक person जो इनका नाम William John था वो उन्होंने कलकत्ता आए थे वो he had an appointment as a junior judge at the Supreme Court that company had set up मतलब यहाँ पे कंपनी ने जो कोर्ट सेटअप किया था जो कोर्ट बनाया था उसके लिए विलियम जोन को एज ए जूनियर जज के रूप में भारत में बुलाया गया था आमंत्रित किया गया था इन एडिशन टू द बिंग एन एक्सपर्ट इन द लो जोन वॉज लिंग वो एक्सपर्ट तो थे ही वो लो में कानून के बारे में अच्छे से जानते थे वो एक जूनियर जज थे बट उन्हें वो एक लिंग्विस्ट भी थे यहाँ लिंग्विस्ट का मतलब होता है वो पर्सन अ समवन हु नो एंड स्टडी अवरल लैंग्वेज जिन्होंने बहुत सारे लैंग्वेज को पढ़ा होगा स्टडी किया होगा उसे हम लोग लिंग्विस्ट कहते हैं ही हैड स्टडी ग्रीक एंड द लेटिन एट ऑक्सफोर्ड उन्होंने शिक्षा लिया था ग्रीक और लेटिन वर्ड का लैंग्वेज का ऑक्सफोर्ड में द न्यू फ्रेंच एंड द इंग्लिश हैड पिकअप अरेबिक फ्रॉम द फ्रेंड एंड हैड ऑल्सो लर्न अ पर्सियन उनको पर्सियन आता था उनको अरेबिक आता था उनको ग्रीक आता था उनको लेटिन वर्ड आता था देखा जाए तो उनको बहुत सारा लैंग्वेज आता था इसलिए उनको हम लोग लिंग्विस्ट भी कहते हैं ठीक है तो ये हमारा बात जो है ये जो कहानी है जो स्टोरी है वो आपका सेवेंटी एटी थ्री से स्टार्ट होता है आप इस डेट को याद रखें ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग एट कलकत्ता ही बिगन स्पेंडिंग मेनी आवर्स अ डे विद पंडित कलकत्ता में जब वो आए तो वो पंडितों के साथ बहुत सारा समय अपना व्यतीत करने लगे हु टॉट द हिम द सोबलेटिस द बारिकिया ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज एंड द ग्रामर एंड द पोइट्री उन्होंने जो जोलियम विलियम जोन जो थे वो आपका पंडितों से संस्कृत सीखते थे वो लैंग्वेज सीखते थे ग्रामर सीखते थे कविताएँ सुनते थे तो इस तरह से बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते थे विलियम जोन तो विलियम जोन हमारे भारत में कब आया था तो वो सेवेंटी एटी थ्री में आया था ये सवाल हो सकता है आपका कि वेन विलियन जोन कैम इन इन इंडिया तो सेवेंटी एटी थ्री कहाँ आया था किस रूप में आया था जूनियर जज के रूप में आया था कलकत्ता में आया था और उनका सबसे ज़्यादा टाइम किसके साथ भी था तो वो पंडितों के साथ भी का था ठीक है और वो बहुत सारा वो एक लिंग्विश थे सुन ही वॉज आर स्टडिंग एंसिस इंडियन टैक्स ऑन द लू धीरे धीरे वो एंसिस टैक्स को पढ़ने लगे भारतीय का जो भारत का प्राचीन बुक हुआ करता था जो किताबें हुआ करता था उसे जो विलियम जोन जो है पढ़ने लगे टैक्स ऑन द लो द फिलोसफी इन द रिलीजन द पॉलिटिक्स द मोरालिटी एंड द अर्थमेटिक मेडिसिन एंड द अदर साइंस सभी चीज़ के बारे में वो स्टडी करने लगे बहुत मतलब वो बहुत इंटरेस्टेड थे जानकारियाँ लेने में नया लैंग्वेज सीखने में तो उनको ये अच्छा लगता था इंग्लिश मेन लाइक द हैंनरी थॉमस एंड सेले ब्रूक्स एंड द नेथेनियल हल हल्ड वेर आल्सो द बी जी डिस्कवरी द एंसिस इंडियन हेरिटेज ये दो इंग्लिश मैन थे वो भी जो है हैंनरी थॉमस या आप सेले ब्रुक्स कह सकते हैं एंड द नेथेनियन जो थे वो भी बहुत ही ज़्यादा बिजी थे किस में बिजी थे तो भारत के एंसिस इंडियन को डिस्कवरी में करने में जैसे कि भारतीय प्राचीन इतिहास क्या है उसके बारे में स्टडी करने के लिए बड़ी इंटरेस्टेड थे तो चाहे वो विलियम जोन हो चाहे वो थॉमस हो चाहे वो नेथेनियन हो ये तीनों व्यक्ति जो है बड़ी इंटरेस्टेड थे भारतीय इतिहास में और वो उनके बारे में जानना चाहते थे आर आल्सो बीजी इन द डिस्कवरी द एंस इंडियन हेरिटेज जो हमारा भारतीय इतिहास का हेरिटेज है विरासत है उसे समझने के लिए 
mastering the indian language and the translating the sanskrit a persian work into the english yahan pe ye uh, mastering matlab sikhna chahte the ki kis prakar se sanskrit ko ya persian ko english mein convert kiya jaye sikha jaye usse bhi jana jaye to ye log badi interested the itihas janne mein bharat ke टूगेदर देम जोन हो जोन सेटअप एसेस्टिक सोसाइटी टूगेदर देम मतलब कि चाहे वो नेथलियन हो चाहे वो आपका जोन विलियम हो चाहे वो आपका यहाँ थॉमस हो ये तीनों ने मिलकर एक एसेस्टिक सोसाइटी का गठन किया इस्टेब्लिशमेंट किया बंगाल में 1784 को तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि हमारा जो क्वेश्चन है ये देख सकते हैं सेवेंटीन एटी थ्री में आपका विलियन जोन आए थे और सेवेंटीन एटी फोर में ही एक एसेसिक सोसाइटी का उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट कर दिया और किसके साथ किया तो थॉमस के साथ और नेथलियन के साथ तो आपको यहाँ पे याद रखना है बहुत सारी बातें हैं ये आपका फिल्म दिवेल से पूछ सकता है ठीक है सेवेंटीन स्टार्टेड जर्नल कोल्ड एसेस्टिक रिसर्चर और बहुत सारे जर्नल भी निकालने लगा बहुत सारे न्यूज़ पेपर भी आने लगा जिसके बारे में लोगों को जानकारी होने लगा कि हाँ हमारे भारत में एक एसेस्टिक सोसाइटी या बंगाल में खुल चुका है दे शेयर अ डीप रिस्पेक्ट फॉर द एंसिस कल्चर भारत के इतिहास का जो प्राचीन इतिहास है उसके बारे में ये डीप डीप रिस्पेक्ट रखने लगे हैं उनको बहुत इंटरेस्ट हो गया बोथ फॉर इंडिया एंड द वेस्ट चाहे वो वेस्ट के बारे में हो या इंडिया के बारे में हो सभी के बारे में बहुत डीप रिस्पेक्ट रखते थे सीखने का लालसा रखते थे और इंटरेस्टेड थे इंडियन सिविलाइजेशन दे फेल्ड हैड अटेन इट्स ग्लोरी इन द एंसेस्ट पास्ट भारतीय जो सिविलाइजेशन है भारतीय जो लोग जो सिविलाइज थे जैसे कि वो हड़प्पा सिविलाइजेशन हो या बहुत सारा सिविलाइजेशन हो दे फेल्ड हैड अटेन द ग्लोरी इन द एंसेस पास्ट उनको ऐसा लगा इंग्लिशमैन को कि हमारे भारत का इतिहास जो है वो बहुत ही सुंदर था बहुत ही ब्यूटीफुल था एंड बट हैज सक्सली डिक्लाइन पर धीरे धीरे वो क्या हुआ कम हो गया बिल्कुल सही है भारत के इतिहास जो प्राचीन है बहुत सुंदर था जो धीरे धीरे जाके खत्म हो गया था ब्रिटिश के आने की वजह से इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इंडिया इट वॉज नेसेसरी टू डिस्कवर द सैक्रेट्स सैक्रेट मतलब यहाँ धार्मिक हो गया एंड द लीगल टैक्स डेट वेयर प्रोड्यूस इन द एंस पीरियड यहाँ पे अगर भारत को जानना है तो भारत को जानने के लिए जो इंग्लिश मैन है उनको भारतीय इतिहास का जो टैक्स था उसको पढ़ना पड़ गया जो एंस पीरियड में लिखा हुआ था क्योंकि यहाँ इंग्लिश मैन स्टडी करने आए थे बहुत कुछ सीखने आए थे तो जब तब जब तब तक नहीं सीख पाएंगे तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक वो उस टैक्स को समझेंगे नहीं तो भारतीय इतिहास का भारतीय प्राचीन इतिहास का हमारा जो टैक्स लिखा हुआ था जो गुरुओं के द्वारा हुआ करता था ब्राह्मण के द्वारा लिखा जाता था उसे वो पढ़ने लगे सो जॉन एंड द सेलेब्रुक सोलेब्रुक एवेंट अबाउट द डिस्कवरी एंड सिस टैक्स अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ट्रांसलेटिंग दैम इन एंड मेकिंग दे आर फाइंडिंग नोन एंड टू अदर तो यहाँ पर जोन और सेलेब्रुक जो है वो इस पर काम करने लगे वो डिस्कवरी करने लगे एनसिस टैक्स को पढ़ने लगे और ताकि वो तो लोगों को बता सके भारत का इतिहास को भारत भारत के प्राचीन इतिहास को और भी फेमस कर सकें इन दिस प्रोसेस द ब्रिटिश वुड भी बिकम द गार्जन ऑफ द इंडियन कल्चर धीरे धीरे दिखा जाने लगा कि ब्रिटिश पे ध्यान देने लगा और इसे ब्रिटिश गार्जन के रूप में आ गया देख रेख करने वाला एज वेल एज द मास्टर मतलब यहाँ पे मास्टर भी हो गया वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया इन्फ्लुएंस बाय द सर्च आइडिया मेनी कंपनी ऑफिसियल एग्री डैट द ब्रिटिश थॉट आउट टू बी प्रोमोट इंडियन रेदर देन वेस्टर्न लर्निंग यहाँ पर धीरे धीरे एक आइडिया आया कि मेनी कंपनी ऑफिशियल जो बहुत सारे कंपनी का जो ऑफिशियल था जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे वो एग्रीड हो गए आगरा करने लगे एग्रेड एग्रेड मतलब यहाँ आगरा करना डेट द ब्रिटिश आउट ब्रिटिश को चाहिए प्रमोट करना इंडियन रेदर देन वेस्टर्न लर्निंग मतलब बहुत सारे ऑफिसियल जो थे मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ पहले जो हमारा भारत का इतिहास था और जिस तरह का एजुकेशन था उस सिस्टम को या उस लर्निंग को बहुत सारे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे उनको लगा कि हमारा भारत का जो इतिहास है और जिस तरह का ट्रेडिशन है उसे बदलाव करना चाहिए आ, उसे भारत को भी वेस्टर्न लर्निंग सीखना चाहिए वे, वेस्टर्न लर्निंग मतलब होता है जो इंग्लिश सीखना चाहिए या टेक्स्ट बुक इंग्लिश में होना चाहिए या रूल रेगुलेशन होना चाहिए या स्कूल होना चाहिए जो हमारे भारत में नहीं हुआ करता था तो यहाँ पे हमारा भारत में पहले पाठशाला हुआ करता था पर यहाँ पे चाहता है जो बहुत सारा कंपनी की जो ऑफिशियल है वो चाहते थे कि यहाँ पे भी भारत में भी वेस्टर्न लर्निंग आ जाए और इंडियन को प्रमोट करने की जगह वेस्टर्न को प्रमोट करना चाहिए तो यहाँ पे ये देखा गया 
तो इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट था फिर हम लोग देखेंगे कि दे फेल डेट द इंस्टीट्यूशन शुड बी सेटअप टू इंकरेज द स्टडी ऑफ एनसिस्ट इंडियन टैक्स एंड द टीच संस्कृत तो बहुत सारे संस्थाएं भी आ गए जो इनको लगा कि हाँ भारत में इंडियन जो इंडियन एनसिस्ट भारतीय इतिहास है उसमें भारत का जो संस्कृत का जो टैक्स है उसको भी पढ़ाना चाहिए क्योंकि उनको लगा कि उनमें जो संस्कृत का जो टैक्स है उसमें बहुत अच्छा लिटरेचर है बहुत अच्छा पोइट्री है तो इस तरह से उनको ऐसा लगने लगा कि जो इंग्लिश मैन थे वो कि हाँ इनको भी प्रमोट करना चाहिए द ऑफिशियल है आल्सो थॉट डैट द हिंदू एंड द मुस्लिम आउट टू बी थॉट डैट वेयर डैट दे वेयर ऑलरेडी फेमुलर विथ यहाँ पे ऐसा भी लगने लगा कि कुछ ऑफिसियल को कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे कि हिंदू मुस्लिम का जो बातें हैं या जो उनका धर्म है उसको भी फेमस करना चाहिए उसको भी फैलाना चाहिए तो कुछ को लग रहा था कि वेस्टर्न लर्निंग को लाना चाहिए भारत में और कुछ को लग रहा था कि इंडियन कल्चर को ही या संस्कृत को ही या संस्कृत के टैक्स को ही बढ़ाना चाहिए विद द ऑब्जेक्ट इन द व्यू मद्रासा व सेटअप इन द कलकत्ता इसी ऑब्जेक्ट को लेकर कि हिंदू या मुस्लिम को जो स्टडी है या जो उसकी बातें हैं इसको प्रमोट करने के लिए एक मदरसा खुला गया ठीक है इन द कलकत्ता में सेवेंटी एटी वन में एंड टू प्रमोट द स्टडी ऑफ अरेबिक पर्सियन एंड द इस्लामिक लो यहाँ पर यह भी दिखा गया कि सबको प्रमोट करना चाहिए चाहे वो आपका पर्सियन लैंग्वेज हो इस्लामिक लैंग्वेज हो सभी के लिए कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूशन सेटअप करने लगा हिंदू कॉलेज वास इस्टेब्लिश इन द मद्रा बनारस इन सेवेंटी नाइन्टी वन यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा कॉलेज कहाँ पर खुला था किस ईयर में खुला था ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं आपको डेट याद रहना चाहिए क्योंकि तो आपसे यहाँ पर प्लेन द ब्लैंक्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस समय में कौन सा कॉलेज खुला था इस समय में कौन सा कॉलेज खुला था या कौन खुलवाया था टू इनक्रेज द स्टडी ऑफ एंस संस्कृत टैक्स डैट वुड बी यूजफुल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री यहाँ पे देखा गया कि एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए देश को अच्छे से चलाने के लिए एक संस्कृत का टैक्स को पढ़ाना बहुत जरूरी है क्योंकि जिस तरह का देश रहेगा उस तरह का जो टैक्स होता है वो ज़्यादा बेटर रहता है देश को समझाने के लिए या लोगों को कनेक्ट करने के लिए ठीक है तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन तैयार होता है ये हमारा पहला टॉपिक जो था खत्म हो गया है पर इस टॉपिक के साथ आपको क्वेश्चन भी जानना जरूरी है कि आखिर इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपको याद रखना है कि इसमें डेट जो है थोम विलियन थो, जॉन कौन थे या थॉमस कौन थे इसके बारे में आपको यहाँ पे स्टडी करना चाहिए तो चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो इसके लिए आपको इसका लिखना चाहिए या बनाना चाहिए आप देख सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हाँ क्वेश्चन नंबर थ्री वाई डीड द विलियन जोन फील डेट द नीड ऑफ स्टडी इंडियन हिस्ट्री फिलोसफी एंड द लो विलियन जोन को ऐसा क्यों लगता था कि भारत में इंडियन स्टडी करना चाहिए इंडियन हिस्ट्री को इतिहास को फिलोसफी को या कानून को विलियम जोन को ऐसा क्यों लगता था क्योंकि आपको पता था कि विलियम जोन जो है वो एक लिंग्विस्ट थे वो बहुत ही इंटरेस्टेड थे दूसरे भाषाओं में उनको बहुत अच्छा लगता था तो आप यहाँ जान लीजिए आपको आंसर जो है इसको खुद से लिखना है आपको बना के लिखना है आप पूरा टेक्स्ट को पढ़िए पूरा बुक को रीडिंग कीजिए और इसका क्वेश्चन का आंसर आप लिखिए हर टॉपिक से हर रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपको यहाँ पे यही बताना है कि विलियम जोन क्या फील करते थे आ, हमारे भारतीय इतिहास के बारे में फिलोसफी के बारे में और लोग के बारे में अब वो क्यों इंटरेस्टेड थे सो थैंक यू दिस वीडियो इज कम्प्लीटेड थैंक यू मस्ट राइट द क्वेश्चन आंसर एज अ होमवर्क मस्ट राइट सो थैंक यू